Отдать дань памяти вождю мирового пролетариата на площади Ленина собрались около 30 человек. Поговорить в столь скорбный день есть о чем. Самый главный вопрос, как современные учителя истории рассказывают школьникам о политике, ученым и лидере Октябрьской революции. Многое молодое поколение, большая часть, вообще имеют мало информации о Владимире Ленине и да, даже о том, что была Великая Октябрьская Октябрьская революция. А что вы хотите? Ведь дети учатся в школах по тем учебникам, которые есть. А если в этих учебниках ничего нет, и многие учителя тоже об этом не знают, естественно, уходят. И вот наша задача моих товарищей – рассказывать правду. И работать с молодежью. Не зазорно будет людям брать в произведение Владимира Чалена и прочитывать, и смотреть, как оно сейчас, если носок, он был пороческий, чем и человек. Кстати, как нам сообщили в областной научной библиотеке, за последние два года труды Владимира Ильича брали почитать всего пять раз. И то студенты. Видимо, не из большого интереса, а потому что задали. Чтобы Ленина помнили, и те, кто родился в России, надо проводить большую работу – считают коммунисты. Для этого они регулярно посещают учебные заведения и печатают статьи в своей газете. Знают ли владимирцы, кто такой Владимир Ильич? Этот вопрос мы задали горожанам. Революции, да, именно революции знаменит. Вождь наш был, как бы. Создал движение протеллиата рабочих. Он, в свое время он был великий человек и сделал очень многое. Но вот изменил резко курс страны и истории в целом. А вот более подробно рассказать о влиянии вождя на мировую историю и создании социалистического государства владимирцы затрудняются. Часть же опрошенных нами граждан сегодня вообще отмечают День объятий. И не задумываются о том, что 21 января День смерти Владимира Ильича. Умер революционер в 1924 году. А в официальном заключении о причине смерти напишут, основой болезни умершего является распространенный атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания. Кстати, сегодня в столице вновь поднимался вопрос о захоронении тела советского вождя. По результатам опроса уже одна треть россиян за то, что наконец упокоит тело великого вождя пролетариата. Но, скорее всего, закрытие мавзолея и церемонии придания тела вождя Вождя земле в ближайшие пять лет ждать не стоит. Алексей Дудин, Александр Мажаров, шестой канал.